அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு காரைக்கால் ஸ்பெஷல் என்னங்க வீடியோ ஓப்பன் பண்ணதுமே பாகற்காய் கொடியாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்களா ஆமாங்க நாங்கள் ஈத் முடிஞ்சு ஆஃப்டர் டூ டேஸ் நாங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் அங்கே கொல்லையில் பார்த்தா பாகற்காய் வந்து நிறைய கொடியில் நிறைய இருந்த மாதிரி பூவெல்லாம் பூத்திருந்தது சரி காய் இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு நிறைய காய் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சா சரி ஓகே இதை வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு யூடியூப்பில் ஷேர் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் பாகற்காய் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியாவில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாட்டு பாகற்காய் கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதே வாங்குங்க குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆக்சுவலாக அதில் இருக்கிற அந்த கசப்பு தன்மை வந்து வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சி எல்லாமே அழிச்சிடும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து சின்ன வயசுலேருந்து கொடுத்து பழக்குங்க சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜூஸ் எடுத்து நீங்கள் அவங்களுக்கு ஊற்றி விட்டால் கூட கொஞ்சம் நல்லது வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சி எல்லாம் சீக்கிரம் அப்படியே அழிஞ்சிட்டோம் இந்த மாதிரி பாகக்காய் பறிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் செடி அப்படி தூக்கி பார்த்தாவே அதில் பாகக்காய் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கீழே தொங்கும் அது நமக்கு பறிக்க பறிக்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பறிக்கிறதுக்கு நான் தான் எங்கள் வீட்டில் பாகக்காய் பறிப்பேன் எங்கள் அம்மா இருக்கும்போது நானும் அம்மாவும் பறிப்போம் இந்த செடி வந்து நாங்கள் வச்ச செடி கிடையாது அது தன்னாலே முளைச்ச கொடி தான் படர்ந்துருக்கு எங்கள் வீட்டு கொல்லையில் தென்னை மரம் சா சாத்துக்குடி மரம் புளியா மரம் எல்லாமே இருக்குது இன்ஷாலாம் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் வீடியோ அதை நான் எடுத்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த பாவக்காய் வந்து இவ்வளோ தான் எனக்கு பாவக்காய் கிடச்சிது இது எப்படி நம்ம கசப்பு இல்லாமல் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இப்போது பாகற்காய் கசப்பு இல்லாமல் எப்படி செய்கிறது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எப்படி அவங்க விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நான் வீடியோ பா காட்ட போகிறேன் வீடியோ அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப தின்னாக அதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம கட் பண்ணும் போதே அது கொஞ்சம் முத்தல் காயாக இருந்ததுன்னா அதில் விதை வரும் அந்த விதையை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடணும் ஏன்னா நம்ம விதையோடு சேர்த்து போட்டோன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது அது பல்லில் வந்து டிஸ்டப் டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த லெவலில் அந்த விதையை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துடணும் நம்ம கட் பண்ணும் போதே அது வரும் அப்போ நம்ம எடுத்து எடுத்து போட்டுட்டு நம்ம செஞ்சிட வேண்டியது தான் இந்த மாதிரி விதை எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்துகிட்டு பாகற்காயே இந்த மாதிரி தின்னா கட் பண்ணி அதை எடுத்து வச்சிடணும் இப்போ கட் பண்ண பாவக்காயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி அதில் தொளித்து நல்லா பிசைஞ்சி நம்ம வந்து அதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை டென் மினிட்ஸ் மாதிரி நம்ம அதை எடுத்து வச்சிடணும் அப்போ தான் அதில் உள்ள பாவக்காயில் உள்ள அந்த கசப்பு எல்லாமே அதில் இறங்கிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுடலாம் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போடணும் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் கடுகு போட்டு வெடித்ததும் ரெண்டு பட்டை மிளகாயை கட் பண்ணி போட்டுறேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் அதிகமாக தேவைன்னு அதிகமாக போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெங்காயம் அதிகமாக போட்டாலும் கொஞ்சம் கசப்பு டேஸ்ட்டை வந்து அது எடுத்துடும் நான் அதிகமாக தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் நான் போட்டிருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் அந்த உப்பு போட்டு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சதை நல்லா ஒரு ரெண்டு தண்ணி போட்டு அலசி எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு அதோட இந்த வெங்காயத்தோடு இதையும் சேர்த்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிடலாம் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் நான் போடுறேன் நான் போடுற மசாலா நான் போடுற ஐட்டம் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாகக்காயில் கசப்பே இருக்காது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஷோராக சொல்லுவேன் ஏற்கனவே நான் பாகக்காய் கழுவும் போது ஊற வைக்கும் போது உப்பு போட்டேன் இல்லையா அதில் அந்த உப்பு டேஸ்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு லைட்டாக இருக்க தான் செய்யும் அதுக்கு பிறகு நம்ம தேவைன்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையில்லைனா உப்பு போட தேவையில்லை அப்புறம் ஒரு கொத்து தேங்காய் துருவலை நான் அதில் போடுறேன் தேங்காய் துருவை நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிகமாக சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு கசப்பே இருக்காது அவ்வளோதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ஈஸியாக டூ மினிட்ஸ்லேயே நம்ம கசப்பு இல்லாமல் பாவற்காய் பாகற்காய் ரெடி ஆகிடுச்சி கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஒரு வீடியோக்கு